السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد نبوت 11 ورشم یتری بغار 6 پیر اسلام سیگریکی ونڈایلو تیربینیوڈ داوتیم تنگلوڈے جنگلک اتیکمنن اورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوڈ واگتانا چیدیرنو اور اپرکار تن چیدو اڈتا ورشم حجن 12 پیر تی کلنج گلم ونن وری پٹا 5 پیرم ویر 7 پیرم ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരും കസ്രജി ഗോത്രക്കാർ ബാക്കി രണ്ടു പേർ ഔസ് ഗോത്രക്കാരും മീനക്കടുത്തുള്ള അക്ബയിൽ വച്ച് ഇവർ തിരുമണി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുമായി സന്ധിച്ചു തുടർന്നുള്ള സംഭവം ഉപാധിത്വന് സാമിത് റലിഹുൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തിരുമണി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു വരൂ ഞാനുമായി സന്ധി ചെയ്യൂ അള്ളാഹുവിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ലെന്നും കളവ് നടത്തുകയോ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വധിക്കുകയില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾക്കിടയിൽ വച്ച് കട്ടിക്കട്ടി ആരോപണം നടത്തുകയില്ലെന്നും നല്ല കാര്യത്തിൽ എന്നോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയില്ലെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യൂ ഈ കരാർ നിങ്ങളിൽ ആർ പൂർത്തിയാക്കുന്നുവോ അവന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ ബാധ്യതയിൽ തന്നെ ഇതിൽപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയും അത് കാരണം ദുനിയാവിൽ അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് അതിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നതാണ് ഇനി അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അത് മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മാപ്പ് നൽകിയേക്കാം അവർ അങ്ങനെ തന്നെ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഒന്നാം അഖബ ഉടമ്പടി നുബുപത്ത് പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തെ ഹജ്ജ് സീസൺ അവസാനിച്ചു തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്ത യത്രിപ്പുകാർ മടങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു മക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു മിസ് അബബിന് ഉമൈർ റലി അള്ളാഹുൻഹു ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട മിസ് അബ് മുസ്ലിമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആഡംബപ്രിയ ആഡംബരപ്രിയനായ മക്കത്തെ ധനാഢ്യനായിരുന്നു രാജകീയ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത് മുസ്ലിമായതോടെ ജീവിതത്തിലെ ആർഭാടവും ആഡംബരങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു അനിയായി പണ്ഡിതനായ വാഗ് വൈഭവമുള്ള സൽ സ്വഭാവിയായ ഒരു ശുദ്ധ ഹൃദയൻ യത്രിപ്പുകാർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഈ അംബാസിഡറിന്റെ ദൌത്യം അതിമനോഹരമായി ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു അദ്ദേഹം തൽഫലമായി ആളുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മുക്കതി അഥവാ ഓത്തുകാരൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അസദ്ബിന് സുറാറയായിരുന്നു സഹചാരി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചു അതിവേഗത്തിൽ അവിടെ ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചു അവരുടെ പ്രവർത്തന വീതിയിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസം അസദ്ബിന് സുറാറ മുസബിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്നൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് പുറപ്പെടുകയല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടി പുറപ്പെട്ടു ബനു അബ്ദുൽ അഷ്ഹൽ ബനു ദുഫൽ എന്നീ ഗോത്രക്കാരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം രണ്ടുപേരും ബനു ദുഫർക്കാരുടെ ഒരു തോട്ടത്തിലെത്തി ഒരു കിണർ നരികിൽ അവരിരുന്നു അവരെ കണ്ട മുസ്ലിങ്ങളായ കുറച്ചുപേർ അവിടെ തടിച്ചുകൂടി ഗോത്ര നേതാക്കളായ ഉസൈദ് ബിന് ഹുദയർ സാദ് ബിൻ മുഅാദ് എന്നിവർ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ അസദും മുസബും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവിടെ കുറെ മുസ്ലിങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവരറിഞ്ഞു സാദ് ഉസൈദിനോട് പറഞ്ഞു അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ പാവങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ എഴുന്നള്ളിയതാണ് അവരെ ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം അവർ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീടുകൾ കടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല അസദ് എന്റെ മാതൃ സഹോദരി പുത്രനാണ് അതിനാൽ താങ്കൾ തന്നെ പോയി അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കണം ഉസൈദ് തന്റെ കുന്തമെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നടന്നു ഉസൈദിനെ കണ്ട അസദ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ നേതാവ് നേരിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് താങ്കളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് മുസബ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഉസൈദ് അവരുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു വളരെ പരിശമായി എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പാവങ്ങളെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഇവിടം വിട്ടുപോയിക്കൊള്ളണം മുസബ് ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞു താങ്കളിരുന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വീകരിച്ചാ
ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കാം ഉസൈദ് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ന്യായമാണ് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കുന്തം നിലത്തൂന്നി അദ്ദേഹം അവരുടെ അടുത്തിരുന്നു മിസബ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി സംസാരിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം ഓതി മനോഹരമായ കാതിനിമ്പമാക്കുന്ന ശൈലിയും ശാരീരവും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉസൈദ് പറഞ്ഞു ഇതെത്ര ഉത്തമം എത്ര സുന്ദരം ഈ മതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു കുളിക്കണം വസ്ത്രങ്ങൾ ശുദ്ധിയാക്കണം പിന്നെ സാക്ഷിവാക്യം മനസ്സറിഞ്ഞു ചൊല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് റക്കാറ്റ് നമസ്കരിക്കണം ഉസൈദ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കിണറിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് വസ്ത്രം ശുദ്ധിയാക്കി അവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത സാക്ഷിവാക്യങ്ങൾ ചൊല്ലി നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പുറകിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹവും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളിൽ പിന്നെ ആരും പിന്തിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടയക്കാം കുന്തവും പറിച്ച് ഉസൈദ് അവിടെ നിന്ന് പോയി സാധുബിന് മുഹാദിന്റെ അടുക്കളെത്തി സാദ് സദസിൽ തന്റെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഉസൈദിനെ ദൂരെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സാദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് സത്യം ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോഴുള്ള മുഖവുമായല്ല മടങ്ങി വരുന്നത് ഉസൈദ് സദസിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ സാദ് ചോദിച്ചു നീ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഉസൈദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടുപേരുമായി സംസാരിച്ചു അവരിൽ ഒരു തരക്കേടും ഞാൻ കണ്ടില്ല അവരെ ഞാൻ തടഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു അതിനിടക്ക് ബനു ഹാരിദ് ഗോത്രക്കാർ അസദ്ബിന് സുറാറയെ വധിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു വാർത്ത അവിടെ പറഞ്ഞു സാദബിന് മുഹാദിന്റെ മാതൃ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് അസദ് എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവർ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു വാർത്ത വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ നേർക്ക് സാദ് കോപിച്ചു ധൃതിയിൽ കുന്തവും എടുത്ത് അദ്ദേഹം അസദിന്റെയും മുസബിന്റെയും അടുത്തെത്തി രണ്ടുപേരും ശാന്തരായി കിണറിനരികിലിരിക്കുകയാണ് അസദിനോട് സാദ് പറഞ്ഞു അബു ഉമാമ നാം തമ്മിലുള്ള കുടുംബബന്ധം ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കുന്തം ഞാൻ തന്റെ നേർക്ക് എറിയാത്തത് ഞങ്ങൾ വേർക്കുന്ന കാര്യവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത സ്വരത്തിലുള്ള സാദിന്റെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ മുസബിന് നേരത്തെ ഉസൈദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ പുറകിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളിൽ ആരും പിന്നെ പിന്തിരിയുകയില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശാന്തസ്വരത്തിൽ മുസബർ അലിഹു പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒന്നിരുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമോ താങ്കൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി താങ്കൾ അത് വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിൻവലിയാം സാദ് പറഞ്ഞു ശരി താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ന്യായം പിന്നെ അദ്ദേഹം കുന്തൻ നിലത്ത് കുത്തിയ നാട്ടി മുസബിന്റെ മുന്നിലിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുസാബർ അലിഹു അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു അല്പം ഖുർആൻ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു സാദ് ചോദിച്ചു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു കുളിക്കണം ശുദ്ധിയായി വസ്ത്രം വൃത്തിയുള്ളതായി ധരിക്കണം സത്യസാക്ഷിവാചം ചൊല്ലണം പിന്നെ രണ്ടു റാക്കാത്ത നമസ്കരിക്കണം മുസാബ് പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ദർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാകുമെന്ന് ആ മുഖത്ത് കളിയാടിയ പ്രസന്നതയും തെളിച്ചവും അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം കുളിച്ചു വന്നു ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി നമസ്കരിച്ചു ശേഷം കുന്തം പറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ ജനങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബനു അബ്ദുൽ അഷൽ ഗോത്രാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയൂ അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണ് കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനാണ് സാദ് പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ ആണും പെണ്ണും അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ തിരുദൂതരിലും വിശ്വസിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുവരെ ആരും എന്നോട് മിണ്ടുക പോലും വരുത് ഇത് കേട്ടതും എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായി ഉസൈരിം എന്ന ഒരാൾ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിലാണ് മുസ്ലിമായത് മുസ്ലിമായതും അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായി ഒരു സുജൂത് പോലും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നബിസ് അലിസ്ലം പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ ജോലി വർദ്ധിച്ച കൂലി അസദ്ബിന് സുറാറ അല്ലാഹുഹുന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു മുസബർ അല്ലാഹുഹു താമസിച്ചിരുന്നത് രണ്ടുപേരും പ്രബോധന 